एक बंदे को स्टार बनाने के लिए क्या चाहिए गुड लुक्स गुड बॉडी आर्टिंग टैलेंट सम मोर गुड लुक्स ग्रेट पर्सनैलिटी लेकिन कहते हैं किसी में कुछ क्वालिटीज होती हैं तो किसी में कुछ और कोई अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो कोई दिखने में बहुत हैंडसम है लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है पहले उन्हें रे चुजो लुक्स एंड देन ग्रीन आइज फिर उन्हें दी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिर ढेर सारी एक्टिंग टैलेंट को मिलाया तब उनके खास मोल्ड से निकल आके आए द वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड ऋतिक रोशन जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन मैं हूँ विवान और यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लाइट कैमरा एंड एक्शन बॉट यू बाई जेनो डिओड्रेंट लिव फियलेस ऋतिक के बारे में क्या कहें लड़कियां उन्हें देखकर बोलती कम हैं और चिल्लाती ज्यादा हैं मैन आर स्टिल ट्राइंग टू लुक एज फिट एज हिम बट देर इज सो मच मॉट ऋतिक रोशन उनकी लाइफ का सफर आसान नहीं रहा है हर कदम पर उन्हें फेयरलेस होके ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है Well, there are good-looking men, and then there is Hrithik Roshan. But Hrithik's Greek god looks be mat jaiye. Good-looking hunks to Bollywood me aate jaate rehte hain. But with a personality and acting talent to match, Hrithik hai ek utterly irresistible combination. Unki life me kabi khushi rahi hai, to kabi gham. But through seemingly impossible difficulties, unhone apne aap ko baar baar resurrect kia hai. वैसे ये तो सभी जानते हैं कि Hrithik Roshan is the son of actor Rakesh Roshan, who has now become one of the most successful producers and directors in. The industry, but not too many people know that Hrithik's mummy Pinky Roshan is from a family of actors. Her father J Om Prakash was also a film producer. Roshan's first movie role was as a child artist when he was six years old in the 1980s movie Asha, where he appeared in a dance sequence as an extra. इसके बाद he played minor roles in Aap Ke Diwane in 1980 and Bhagwan Dada in 1986, both of which starred his father Rakesh Roshan in the leading role. लेकिन फिर वही स्कूल और कॉलेज के चक्कर पर जो स्टार बनने के लिए बने होते हैं उन्हें अपनी किस्मत से ज्यादा देर दूर नहीं रखा जा सकता Hrithik began assisting his father and worked on movies like Koila and Karan Arjun. As an assistant director, he learned the nitty-gritty of filmmaking and even got to work with big stars like Shah Rukh and Salman. कहते हैं, when Hrithik was assisting his dad, उन्होंने सेट पे सारे छोटे मोटे काम किए. On sets, Hrithik was not a star son but just another member of the crew. लेकिन उनकी innate stardom कब तक छुप सकती थी? जब उनके डैड ने उनसे हीरो बनने की बात की, तो उस टाइम उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी. एक इंटरव्यू में Hrithik ने कहा कि उन दिनों वो अक्सर बीच जाया करते थे और वहां उन्होंने देखा कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे बार बार कोशिश करके कार्टफील्ड्स कर रहे थे और वहीं से ऋतिक को मिला इंस्पिरेशन ही डिसाइडेड कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उन्हें फियरलेस होना पड़ेगा ही प्रैक्टिस हिज डिक्शन बिल्ट एन ऑसम फिजी took acting lessons or dekhte hi dekhte he sculpted himself into a star and what a debut he had Launched by his father in the romantic film Kahona Pyar Hai, Hrithik was catapulted overnight to stardom. Film ne unki har khubi ko showcase kiya. His ability to dance, romance, fight, or rather raat wo har ladki ke khab ban gaye. With his dazzling eyes and six-pack abs, Hrithik was a breath of fresh air in Bollywood. Bas fir kya tha? Interviews, news. गॉसिप मैगजीन हर कहीं बही छाए हुए थे इन फैक्ट ऋतिक की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी थी कि इवन वेल एस्टेब्लिश एक्टर्स व फीलिंग दही वेल कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपना नसीब लिख के आता है तो कुछ कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं बट विथ ऋतिक इट्स अपने लुक्स और पोटेंशियल वो जेनेटिकली लेकर आए थे लेकिन डुगू द बॉय नेक्स्ट डोर ऐसी ऋतिक रोशन द सुपर बनने का सफर उन्होंने अपने हार्डवर्क और फियरलेस एटीट्यूड की मदद ऐसी तय किया है है ना कमाल उन्हें लोगों से कहना भी नहीं पड़ता है कहो ना प्यार है लोगों को लव एट फर्स्ट साइड ही हो जाता है लेकिन लाइफ पोस्ट द डेब्यू वाज नॉट सो ग्रेट ऋतिक के डैड पर अटैक हुआ सडनली हिज फिल्म्स वर नॉट डूइंग गुड बिजनेस ही वाज गेटिंग टाइप कास्ट एज अ सिंगिंग डांसिंग लवर बॉय जो आउटडोर लोकेशन में डांस करता है टाइनी टाइनी टी शर्ट्स पहनकर और अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करता है Suddenly his magic seemed to be diminishing and Hrithik was struggling to keep up his fan base. In such conditions kisi ka bhi hausla dagmaga sakta hai. Dar lag sakta hai. But not Hrithik. Itne setbacks ke bawajood wo fearless hoke aage badhte gaye. Koshish karte gaye. Bollywood is not an easy place to be in. Har Friday ko yahan fortunes badalte hain aur change ho jate hain. But Hrithik's tough times ended jab unhe koi mil gaya. Ji haan he received the help from outer space literally. उसके बाद उन्हें मिला लक्ष्य ऑफ बीइंग द बिगेस्ट स्टार इन द इंडस्ट्री एंड जहां मोस्ट ऑफ अस आर बीइंग सेटिस्फाइड एट बीइंग ह्यूमन वो बन गए सुपर ह्यूमन इंडिया फर्स्ट सुपर हीरो क्रिश 
आफ्टर दैट दैस बी नो लुकिंग बैक फॉर ऋतिक अपने हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने टैलेंट को बार बार प्रूव किया है कभी शहनशाह अकबर बनकर तो कभी पैराप्लीजिक इन अ व्हील चेयर हिज परफॉर्मेंसेज हैव जस्ट बिन गेटिंग बेटर एंड बेटर वेल ऋतिक गुड लुकिंग तो आप हैं ही बट विथ एक्टिंग स्किल्स टू मैच यू हैव द राइट कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस जिंदगी एक किस्मत का पहिया है कभी किस्मत चमकती है तो कभी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। जहां एक तरफ ऋतिक के डेब्यू के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी का जेट आसमान छूने के लिए तैयार है फेट ने उन्हें एक के बाद एक जोड़ दिए द फर्स्ट बिग शॉक केम वेन ऋतिक फादर राकेश रोशन वॉज शॉर्ट बाय एन अनोन गनमन ही नैरोली स्केप डेथ और कहते हैं उस वक्त ऋतिक ऑलमोस्ट विद द फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि उन्हें इस बात का गिल था कि उनकी सक्सेस की वजह से उनके डैड को टारगेट बनाया गया है लेकिन डर के आगे हारना उनकी फितरत में नहीं है ही स्टूड बाय हिज फादर लाइक रॉक एंड डिसाइडेड दैट ही विल नॉट बी डिटर्ड वाइल द फिल्म ऑफर्स वर स्टिल फोरिंग इन ही बिगैन टू गेट टाइप कास्ट इन रोल्स द सेम काइंड ऑफ सॉन्ग एंड डांस रूटीन द सेम क्लोथ ऋतिक का हर रोल वाज अ वर्जन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन कहोना प्यार है द ऑडियंस इज रिवेल दे वांटेड टू सी ऋतिक डू समथिंग डिफरेंट ये तो क्लियर था कि ऋतिक वाज अ गुड लुकिंग गाय लेकिन ही स्टिल हैड टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन एक्टर लेकिन इस बैड लक का स्टल खत्म हुआ विद द वेरी टचिंग एंड ऑल इंस्पायरिंग कोई मिल गया ही प्लेड अ मेंटली चैलेंज्ड बॉय विद सच इनोसेंस एंड सेंसिटिविटी कि सब की आंखों में आंसू आ गए स्टार्ट से सिंपलटन का ट्रांसफॉर्मेशन वाज नॉट इजी लेकिन ऋतिक स्टोल एवरीवनस हार्ट एज रोहित हु फाइंड्स एन अनलाइकली फ्रेंड इन एन एलियन जादू जादू ने ऋतिक के फॉर्च्यून्स पे भी जादू कर दिया एंड उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक फॉर ऋतिक इन द सीक्वल टू कोई मिल गया ऋतिक गिव अस अ जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस विद क्रिश अगर फिर भी क्रिटिक्स हैड डाउट्स कि क्या वाकई ऋतिक में सुपरस्टार होने का पोटेंशियल है तो ही साइलेंस देम विद हिज सुपर परफॉर्मेंसेस इन धूम 2 एंड जोदा अकबर फ्रॉम प्लेइंग अ चार्मिंग चोर टू द एम्प्रर ऑफ इंडिया ऋतिक अपने हर परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए एस शहंशाह अकबर ही वाज एलिगेंस एंड टॉयज पर्सोनिफाई नॉट सरप्राइजिंगली ही वॉक्ड अवे विद ऑल द अवार्ड्स अगेन एंड लेफ्ट ऑल ऑफ इंडिया एनचांटेड विद हिज रीगल चार्म अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्म काइट्स बॉम्ब एट द बॉक्स ऑफिस इस फिल्म से उन्हें कई उम्मीदें थी इट वॉज अ बिग बजट मूवी एंड इट हैड अ फॉरन स्टार बाबरा मोरे काइट्स सैंक एट द बॉक्स ऑफिस चार्ज बट ऑल वॉज नॉट लॉस्ट इयर स्पेशली नॉट फॉर सम वन एज फियरलेस एज रिटेक जस्ट वेन वी थॉट दैट ही वुल डू द सेफ थिंग एंड चूज अ मसाला फिल्म ही आउटडेट हिमसेल्फ बाई प्लेइंग द रोल ऑफ अ पैराप्लीटिक फॉर्म मजिशियन ईथन मास्करेनस अ मैन एज फिट एंड गुड लुकिंग एज रिटेक एक व्हील चेयर में कन्फाइन रहे इमोटिंग only through his eyes and face kise laga tha ki puri film mein hile bina bhi ek actor apni zindagi ka sabse powerful performance de sakta hai par ye film bhi zyada kamaal nahi dikha saki then with zindagi na milegi dobara unhe mauka mila yet again to take up a challenging and different role portraying a man who has to escape from himself and learn to live all over again a heart rending performance from ritik has put him back on the top again और ये प्रूफ हुआ व्हेन हिज फिल्म अग्निपाद ओपन विद व्हाट टिल रिसेंटली वाज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कलेक्शन ऑन द ओपनिंग डे और अब हम सबको इंतजार है क्रिस 3 का जहां पर देखेंगे ऋतिक क्रिस के अवतार में ऋतिक हैज क्रिएटेड अ नीच फॉर हिमसेल्फ इन बॉलीवुड उन्होंने ये साबित कर दिया है कि गुड सिनेमा कैन आल्सो बी एंटरटेनिंग एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड्स लाइक हिज कंटेम्पोरीज ऋतिक हैज प्रूव्ड हिज मेटल बाय सेटिंग द ट्रेंड्स एंड रेजिंग द बेंचमार्क विद एवरी फिल्म ऋतिक की सक्सेस तो हमने देख ली है बट वॉट मेक्स हिम रियली स्पेशल इज हाउ ही कॉन्कर्ड हिज पर्सनल बैटल्स कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया टू बी एन एक्टर हिज लव स्टोरी विद सुजैन खान एंड वॉट ही डज इन रियल लाइफ वाइल नॉट इन थ्रॉलिंग अस इन रियल लाइफ ये सब मैं आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक सिक्स पैक वाला छोटा ब्रेक सो आई बी राइट बैक कीप वॉचिंग बियॉन्ड लाइट कैमरा एंड एक्शन बॉट यू बाई जेनो डिओड्रेंट लिव फेलस मोस्ट ऑफ अस फील दैट स्टार सन्स आर बॉन्ड विद सिल्वर स्पून इन दियर माउ एंड वाल दिस मे बी ट्रू बट रितिक के लिए एवरी स्टेप हैज बीन अ चैलेंज जी हाँ रियल लाइफ से ज्यादा चैलेंजिंग रही इनकी रियल लाइफ एंड दैट्स वॉट मेक्स इम इवन मोर हीरोइक ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक Welcomes the backs, the friends. You have the comes the backs. I'm very happy to see you all. This is your favorite show, Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Let's face it. Today we are talking about the very talented and very good-looking Ritik Roshan. Yes, there is no doubt about this. That he has become one of the most popular actors in Bollywood. Yes, he has become one of the most popular actors in Bollywood. Yes, he has become one of the most popular actors in Bollywood. Yes, he has become one of the most popular actors in Bollywood. Yes, he has become one of the most popular actors in Bollywood. Yes, he has become one of the most popular actors in Bollywood. Yes,
हमें अक्सर एक्टर्स की ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखती है उनकी बड़ी कार्स बड़े घर ब्रांडेड क्लोथ्स। बट व्हाट वी डोंट नो इज उनकी सक्सेस के पीछे स्ट्रगल की एक इमोशनल कहानी होती है ऋतिक को ही ले लीजिए आज हम उनकी एक्टिंग और फ्लॉलेस डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते हैं लेकिन देर वॉज अ टाइम जब ऋतिक कुछ शब्द भी ठीक ऐसी बोल नहीं पाते थे ही वॉज अ स्केर चाइल्ड सिक्स ईयर ओल्ड टू हैव अ बैड स्टैमर जिसकी वजह ऐसी उन्हें काफी ह्यूमिलियेशन एंड ऑकवर्डनेस सहना पड़ता था Unfortunately, stammering से कोप अप कर रहे बाकी इंडिविजुअल्स की तरह ऋतिक वॉज ऑल्सो रिडिक्यूर्ड एंड मेड फन ऑफ इन स्कूल इस बात ऐसी उन्हें बहुत परेशानी हुई और चोट भी पहुँची इनफैक्ट उन्हें इस बात ऐसी इतनी तकलीफ होती थी की जब भी स्कूल में कोई ओरल टेस्ट होता था वो कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल जाने ऐसी इनकार कर देते थे लेकिन ऋतिक ने हार नहीं मानी ही ज्वाइंट स्पीच थेरेपी एंड यूज टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड आवर्स He repeated each alphabet from A to Z in different ways till he could do without a problem. Ritik would read entire novels aloud, word by word, line by line. वो हर अल्फाबेट को बार बार अलग तरीकों से बोल देते to get it perfect. In fact, आज भी वो रोज एक घंटा स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं ऋतिक कहते हैं कि छह साल से लेकर आज तक वो रोज अपनी इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फियरलेस होके दुनिया का सामना भी करते हैं वेल मोस्ट हीरोज फाइट विलन ऑन स्क्रीन बट ऋतिक हैज ओवरकम द ग्रेटेस्ट चैलेंज अ परफॉर्मर कैन हैव नॉट बींग एबल टू स्पीक और आज उनकी आवाज अगर हम सब तक पहुंच रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी परसेवियरेंस की वजह से। बट जस्ट वेन ही वॉज कॉन्करिंग वन चैलेंज अनदर केम अलॉन्ग ऋतिक वॉज डायग्नोज विद स्पाइन प्रॉब्लम कॉल स्कूल आईओसेस जिसकी वजह से उन्हें पूरे एक साल बेड रेस्ट लेनी पड़ी ही वॉज टोल्ड ही कुड नेवर डांस और एक्ट अगेन आफ्टर वन ईयर ऑफ ग्लू ऋतिक ने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे ही स्टार्टेड फिजियोथेरेपी ज्वाइन एक्टिंग एंड डिक्शन क्लासेस बिल्ट हिस्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ सलमान खान एंड टर्न हिमसेल्फ इन टू पर मोस्ट कम्प्लीट स्टार इन बॉलीवुड वेल इससे यही प्रूफ होता है कि इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग एंड फियरलेसली वर्क टू वर्ड इट आप अपनी मंजिल पा के ही रहते हैं रियल लाइफ स्टार एंड रियल लाइफ रोल मॉडल ऋतिक जैसा कोई और अब मिलेगा ना दोबारा Ritik's personal journey has transformed him as a person. Ritik ने बचपन में various difficulties face की है. शायद इसलिए वो आजकल लोगों का help करना चाहते हैं. He has started his very own foundation, जो physically challenged लोगों की help करता है. Ritik जानते हैं कि एक physical problem के साथ दुनिया को face करना कितना मुश्किल होता है. And शायद इसलिए वो हर member के साथ personally evolved. He can understand more than anyone else कि लोगों पर क्या बीती है. It's really commendable. जिस इंसान को कभी बात करने में डर लगता था. स्पीच की डिफिकल्टीज थी वो आज औरों को फेयरलेस होना सिखा रहे हैं इन एडिशन ही इज वेरी इन्वॉल्व विद दिल खुश ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन एंड रिसेंटली गिफ्टेड देम अ बिग स्कूल बस ऋतिक अपने चैरिटेबल कॉज को प्रमोट भी करते हैं बिकॉज ही फील्स दिस विल मोटिवेट अदर्स टू ऑल्सो मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी मान गए आपको ऋतिक We are all shaped by our experiences, and for Ritik, things were no different. Bachpan and adolescence में उन्हें जिन difficulties का सामना करना पड़ा, उन experiences ने उन्हें transform कर दिया है. Having gone through the difficulties of a physical disability all his life, Ritik has started a foundation जो physically challenged लोगों की सहायता करती है. Ritik कहते हैं कि किसी भी physical challenge से cope up करने के लिए एक अच्छे support system की जरूरत होती है, और इसलिए वो foundation के सारे कामों में personally involved हैं. He motivates and encourages people to face their challenges and live fearlessly. In fact, कुछ साल पहले जब मुंबई के एक leading hospital ने audio and speech therapy का wing खोला, Ritik was called to inaugurate it. Ritik अपने पुराने doctor और therapist से मिले and it was a hugely emotional experience for him. In fact, Ritik was also motivational for other children with speech problems. Ritik ने इस wing को एक sizable donation भी दिया है and it has been named after his grandmother Ira Roshan. In addition. Ritik spends a lot of time with the students of Dilkhush School in Juhu, a school for special children. Ritik has been involved with Dilkhush for many years. Ritik ne school ke bachon ke liye ek school bus bhi donate ki hai. He visits the kids, spends time with them, unke saath dance karte hain, enjoy bhi karte hain. He feels that if he has the privilege of having money and an influential position today, unhe iska sahi use karna chahiye to create awareness and help out those who are not as lucky. Well, Ritik, you have proven ki jitne handsome aap dikhte हैं उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है हाँ भाई मैं मानता हूं ऋतिक जैसा और कोई नहीं है लेकिन एक काम है जो अपने प्यारे ऋतिक भैया भी नहीं कर सकते जी हाँ आपको क्या लगता है मैं डर गया हूं 
कॉम्प्लेक्स्ड फील कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं अब तो मैं वो करूँगा जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ जी हाँ अब मैं लूँगा ब्रेक कोई ऐसा वैसा ब्रेक नहीं विवान का ब्रेक और आप लोगों को वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन ब्रॉट यू बाई जेरो स्टार है जिनसे हजारों लड़कियों को प्यार है लेकिन डिड यू नो कि ये एक बहुत अच्छे यार हैं जिन्हें अपनी बीवी से बड़ा प्यार है आपके और ऋतिक के बीच सिर्फ एक ब्रेक की दीवार है लॉट्स मोर कमिंग अप ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हम आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं वेलकम बैक आई एम विवान और आप देख रहे हैं बियॉन्ड लाइट कैमरा एक्शन ब्रॉट यू बाई जेनो डिओड्रेंट लिव फियलेस और आज हम ऐसे फियलेस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने निडर होकर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया टॉल एंड हैंडसम ऋतिक रोशन वैसे ऋतिक फिल्मों में हीरोइंस को वू करते हैं लेकिन रियल लाइफ में हिज लव स्टोरी इज नॉट लेस फिल्मी उन्होंने जिस तरह अपनी स्वीट हार्ट सुजैन को पटाया वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम रोमांटिक नहीं है ऋतिक इज नाउ अ ड्यूटिफुल बेटा अ लविंग हजबेंड एंड अ डोटिंग पापा Growing up in a filmy family meant uh, that uh, being friends with other stars' sons, Dugu, as his close friends and family call him, is known to be Uday Chopra's childhood friend. Uday के साथ रितिक attended school and college और उनके कई किस्से Uday भी सुनाते हैं. Though Rithik is quite a reserved person, he has made some close friends in Bollywood. उनके और एक अजीज दोस्त हैं फरान अख्तर. In fact, Rithik has uh, so much faith in Faran as a friend and a director. Yeah, Farhan will be advising Ritik on how to rework the climax of his next release Krish 3. And of course, we all know that he's very close to Karan Johar and uh, SRK. In fact, his wife uh, Suzanne and Gauri Khan are best friends. So, no families ne saath mein vacations bhi liye and are often seen partying and dining in each other's homes. Well, kya kare? In the fickle world of Bollywood, jaha har hafte friendships badalte rehti hain, Ritik has created a trustworthy group of close friends jinke saath he can party and just be himself. In Bollywood, fortunes change every week. Friendships and love stories change. लेकिन अगर कुछ परमानेंट रहता है, तो वो है Bollywood की filmy families. जी हाँ, these families are bound together over generations. और चाहे कोई भी problem हो, they stick together through thick and thin. अब राकेश रोशन की family को ही ले लीजिए. Through all the difficult times, especially after the attack on him. रोशन परिवार ने एक दूसरे का साथ निभाया है। रितिक इस एक वेरी लविंग एंड डिवोटेड सांग। एंड नाउ हिस फादर्स राइट हैंड मैन ऑन ऑल हिस फिल्म प्रोजेक्ट्स। ना सिर्फ वो इन फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि ही इस आल्सो इन्वॉल्व विद द स्क्रिप्टिंग, लुक एंड स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ़ द मूवी। in fact, he also doubles up as an assistant director. Ek ideal bete to Hrithik the hi, but he's also a loving husband and papa himself. Ji ha, kehte hai kaho na pyar hai ka wo scene jisme Hrithik pehli baar Amisha Patel ko traffic signal pe milte hai was inspired by Hrithik's true story when he saw Suzanne for the first time at a traffic signal and fell in love with her. When he saw her at a party a few months later, he told his friend Uday Chopra ki Suzanne hi wo ladki hai jisse wo shaadi karenge. And look how fate turned out. Hrithik wooed Suzanne with love letters and poetry and they got married in grand style at her father's resort in Bangalore. They now have two sons, Rehan and Ritha. Lekin Suzanne and Hrithik are as much in love today as they were over 12 years ago. Lekin, a strong or supportive family ke saath saath, Hrithik has also been blessed with good friends. He and Uday Chopra are childhood friends who are together at school and college. Gai. And though Hrithik is an introvert, he has managed to become close friends with Shah Rukh and Farhan Akhtar as well. In fact, Hrithik and Farhan have become such good friends that now Hrithik has even asked him to direct the climax of Krish 3. Why no matter how cynical we may get sometimes about dal badlu dost in Bollywood, kuch relationships aise bhi hai which have become as close as family. Well, Hrithik, chahe personal life ho ya professional life, aap apne fans, friends and family sab ke dil ke shahen shah hain. That's all we have for today, ladies and gentlemen. Na jaane ka vakt aa gaya hai. Na I know it's sad, lekin kya kare? Mujh mein itna talent hai ki ek episode kam pad jaye. <laughs> Ritik ki life is an inspiration to us all. He has overcome a speech problem, injuries, negative feedback from critics, an attack on his father, rumors of an affair. Itna kuch ho gaya hai, lekin wo ruke nahi kabi, thame nahi kabi, mude na kabi, chalte rahe agni path par. Like a true hero, like a fearless warrior. On this note, I say goodbye and hope that Ritik ki zara ab sab bhi fearless rahe or positive rahe. This is Vivan signing off from Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless.